Hoy vamos a cambiarlo todo. Vengo hablando por primera vez en mi lengua materna en colaboración con el programa Ciencia y Arte de los Centros Típicos de Zaragoza. Y bueno, os he venido, como podéis ver, en Full Hollywood Glamour, o os he intentado, a hablaros de drama, de transgresión, de espías, de música vanguard. En definitiva, de una mujer que transgredió todas las normas de su época y que nos demostró que ser la mujer más bella de Hollywood no tiene nada que estar reñido con ser una auténtica reina de la ciencia. Esta es la historia de una mujer que fue mucho más que una cara bonita. Esta es la historia de Hedy Lamar. Hello and welcome to Sassy Science. Bueno, mejor empiezo a contaros ya de ya, porque esta historia tiene más subidas y bajadas que mi peluca en un número de baile. En 1914 nace en Austria Hedwig Eva Maria Kischler, hija de Emil y Gertrud Kischler, una pareja de judíos de, Bien, de la Viena de la época. Desde pequeña, su padre le explicó cómo funcionaba todo lo que había a su alrededor, desde las planchas de las imprentas hasta los coches que había por la calle. Cualquiera diría, viendo los anteriores vídeos, que cada vez que hay una mujer en ciencia que triunfa, casi siempre hay unos padres que la apoyan. O sea, es como si hubiera algún tipo de correlación o algo, no sé, parece un misterio. <risa> Durante toda su vida, la más recordaría con mucho cariño esos paseos por el bosque con su padre, donde también aprendió una buena dosis de ingeniería mecánica que honestamente no le vino nada mal para su vida futura. Durante su adolescencia ya se interesó mucho por el mundo de la interpretación, además de por el mundo de la ingeniería, lo que le hizo entrar en una escuela bastante prestigiosa de interpretación en Berlín, lo cual después de tener un par de papelillos como extra en un par de películas, le llevó a tener un papel protagonista en la película Éxtasis, la cual fue bastante controvertida porque... Uno, fue el primer desnudo en una película comercial. Y dos, fue la primera película en la que se fingió un orgasmo femenino. En este momento, ella tenía 19 años y sus padres se lo tomaron medio mal. Vaya, lo que viene siendo un... Hija, vas muy destapa, cógete una reguita por si refresca, pero... A lo grande. Pero muchos otros espectadores se quedaron prendidísimos de ella. Entre ellos el comerciante de armas Friedrich Mandel, quien la persiguió varios meses hasta que ella aceptó su propuesta de matrimonio. Tú sabes que eso es acoso, que eso es acoso, que eso es acoso. Y la cosa no acaba aquí. El señor en cuestión se gastó una cantidad desorbitada de dinero en comprar todas las copias que podían quedar de la película de Éxtasis. Además, la encerró en el castillo de su familia, no la dejaba trabajar como actriz y ella misma reconoció que era un marido abusivo, controlador y que la tenía encerrada en casa como una muñeca, como una prisionera en su propia casa. Lo único bueno que sacó la mar de esta relación fue que ambos asistieron a muchas cenas con desarrolladores, constructores y compradores de armas. Entre ellos un joven Adolf Hitler. Sí, ya ha salido dos veces en este canal, ya lo siento, es que en los 40 era como un tema que se trataba mucho. En los que ella adquirió un gran conocimiento de las armas que se estaban empleando en aquella época que le sería muy útil en el futuro. Este infierno duró hasta 1937 cuando rompieron. Bueno, rompieron. <risa> se fugó. Hay varias teorías sobre esto. La de la autobiografía de Hedy Lamar es que intercambió sus ropas con las de su criada y se fugó. Criada con la que se rumorea que tenía un hacer. Otras versiones de la historia sugieren que se fue a una cena con todas sus joyas y se escapó. Sea como fuere, consiguió escapar de su marido y en 1937 llegó a París. De ahí se fue a Londres, donde conoció al empresario de cine, Louis B. Mayer, para que nos entendamos, el de la Metro Goldwyn Mayer. Mayer se dio cuenta del increíble potencial que tenía Hedwig como actriz de pantalla y cuando se volvió a Estados Unidos se la llevó consigo a Hollywood con un nuevo nombre, que por una parte sonaba más sexy y por otra sonaba menos judío. Que a ver, Mari Carmen, era los finales de los años 30, no estaba la cosa para que te sonara el nombre judío. No sé si me entendéis. Acabo de hablar de Hitler. Allí su carrera despegó compartiendo pantalla con nombres como Clark Gable, Lana Turner, Judy Gatland y, bueno, mi favorita personal, eh, Marlene Dietrich, que es un icono de mujer bisexual de la vida, que yo no digo que estuviesen liadas, pero os voy a dejar aquí, pues, una foto de ellas dándose un pico, una foto de ellas mirándose muy fuerte, que es lo normal que suele pasar en una relación de dos amigas que se quieren mucho. Aunque no tenía educación formal y era prácticamente autodidacta, 
Trabajó toda su vida en varios hobbies y nuevos inventos que incluían desde un semáforo mejorado con el que había en ese momento a incluso una pastillita que se disolvía en un vasito de agua y creaba una bebida carbonatada. Aunque ella misma reconoció que sabía bastante rayos. Durante su estancia en Hollywood, Lamar conoció al compositor de música vanguard, George Antale, con quien empezó a hablar sobre su situación en ese momento. Veréis, Lamar no se encontraba muy cómoda siendo una persona que estaba ganando tanto dinero y tanta fama, mientras en su tierra natal había una guerra que en ese momento pintaba, la verdad, es que bastante mal. Además de todo esto, acordaos que ella tenía un conocimiento bastante grande de las armas y de las municiones que estaban utilizando los del bando malo. Nazis. Así que con todo esto, la idea que tenía en ese momento Joy Lamar fue de dejarlo todo, dejar la Metro Golding Mayer e irse al Consejo de Inventores de Washington a decir, oye, yo sé mucho de estas cosas y os puedo ayudar. Pero cuando llegó al Consejo de Inventores, Charles Kettering y otros miembros del Consejo le dijeron que iba a conseguir más por la guerra vendiendo bonos de guerra con su carita bonita que haciendo inventos. No. No, no se trata así a las inventoras. Que bueno, fue lo que ella hizo incansablemente. Vendió bonos de guerra, vaya, parecía que ella una rifa. Pero ella seguía sintiendo que no estaba haciendo suficiente. En 1941, ella y George Ontario, el compositor de música vanguard del que os había hablado, que estaba especializado en ondas de radio, se juntan para intentar hacer un esfuerzo colectivo contra la guerra que en ese momento estaba todavía asolando el mundo entero. Para esto, tengo que haceros un pequeño inciso sobre cómo funcionan las ondas de radio. Van a ser dos minutos, no os preocupéis, que vais a entenderlo todas. Básicamente, las ondas de radio están compuestas de dos tipos de ondas. Por un lado, la onda transmisora y por otro lado, la onda envolvente. Básicamente, la onda transmisora es de la que se sabe la frecuencia, esa que, <ríe> que afinas en la radio cuando le das a la rosquita. Y la onda envolvente es la que lleva la información de la señal, es decir, lo que está diciendo el señor en la tele o la señora en la tele. La cosa es que estas ondas de radio eran las que se utilizaban para enviar torpedos en la Segunda Guerra Mundial y si el enemigo interceptaba tu frecuencia, podía hacer la interferencia y conseguir o bien controlar el torpedo o bien que se quedaran parados. Y aquí es donde entran la mar y Anchayo, porque ellos idearon un sistema en el que había una serie de frecuencias de la onda de transmisión que se sabían tanto por el emisor como el receptor, pero iban saltando cada poco tiempo. Lo que hacía que si no tenías la combinación de frecuencias exacta, lo único que ibas a recibir era pues, algo equivalente al ruido de una radio cuando no encuentras señal. La Marianne Seals registraron su patente para este sistema de comunicación secreto en 1942, pero el gobierno de los Estados Unidos estimó que era demasiado caro para poder implementarlo en su momento. Sin embargo, a partir de 1962 se utilizó extensamente por parte de los Estados Unidos. Y de hecho, esta misma tecnología es la que a día de hoy es la precursora de sistemas como el Bluetooth o el Wi-Fi. Y me imagino que os preguntaréis... Oye, ¿y por qué has metido a Hedy Lamar en la sección de reinas que fueron robadas? Si no le han quitado ningún Nobel. Pues porque Hedy Lamar fue robada de su faceta de inventora y de ingeniera toda su vida. Durante toda su vida, ni Lamar ni Antel recibieron un solo céntimo de la patente que ellos habían registrado porque se había empezado a utilizar después de que caducase. Eso es un timo. Está mal timar, sobre todo si eres el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, su mayor invento no fue reconocido hasta 1997. 55 años después. O sea, 55 años. ¿Sabéis lo que son 55 años? Hace 55 años RuPaul era un feto. Y fue únicamente porque la Electronic Frontier Foundation le dio el Pioneer Award en 1997 a ella y a Antail. George Antail había muerto en 1959, o sea, llevaba ya criando malvas más de 40 años cuando todo esto pasó. Bueno, vale, casi 40 años. Para entonces, la María estaba viviendo prácticamente recluida en su casa y solo hablaba con sus familiares y sus amigos por teléfono de vez en cuando. En el año 2000, a los 86 años, Hedy Lamar falleció y su última voluntad fue que sus cenizas fueran repartidas en los bosques de Viena donde había hecho tantos paseos que tanto recordaba con sus padres. Así que ya sabéis, la próxima vez que enviéis un archivo por Bluetooth, aunque honestamente, ¿quién envía un archivo por Bluetooth hoy en día? O si estáis viendo este vídeo a través de una red wifi, que sepáis que la tecnología que estás utilizando no existiría 
si no hubiese sido por una de las mujeres más valientes y más icónicas del mundo del cine y de la ciencia, Hedy Lamar. Y eso es todo por hoy. Eh, si os ha gustado, simplemente dejad un like, suscribíos, ya sabéis, este tipo de cosas. Y bueno, dejadme en comentarios quién queréis que haga para la próxima edición de Reinas que fueron robadas y en qué idioma, por ejemplo, ya que estamos. Ah, y recordad, si no os suscribís, gana los reflexólogos. Bye.